பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்து விழாவை சிறப்பிப்பதற்கு ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி உங்களுக்கு பரிச்சயமான கம்பெனி தான் ரெகுலராக படம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் குட் கண்டென்ட்ஸ் பேஸ்ட் படமாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் ராட்சேஷன் இஸ் அவர் ஃபோர்த் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் வி ஹவ் அனதர் சமர் மூவிஸ் கம்மிங் இன் த லிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் த என்டையர் டீம் ஆஃப் ராட்சேஷன் டைரக்டர் ராம்குமார் விஷ்ணு விஷால் அம்லாபால் சங்கர் டிஓபி சான் லோகேஷ் தென் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் மிஸ்டர் ஜிப்ரான் ஃபார் கிவிங் ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ வழக்கம் போல் ரசிகர்கள் எங்களோட முந்தைய படத்துக்கு ஆதரவு தந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கும் ஆதரவு தரணும்னு கேட்டுக்கிறோம் கண்டிப்பாக தருவீங்க ஸோ பத்திரிகை என் உடனுக்கு திருப்பியும் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஸோ உங்களுடைய தொடர்ந்த ஆதரவு எங்களுக்கு மென்மேலும் நல்ல படங்களை சிறந்த படங்களை தரித்து வழங்குறதுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டி ஒன் ரேகா அண்ட் துரைச்சந்திரா சார் ஸோ எங்கள் கூட ஆரம்பத்துலேருந்தே ஜேர்னியில் இருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த என்டையர் டீம் ஐ நாட் டேக் மச் டைம் ஸோ ஐ வாண்ட் அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் டு கண்டினியூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஆர் டிரெக்டர் கோபி ஆனந்த் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு அளித்த இயக்குனருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணால் எல்லாருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கான ஒரு மூவ் வந்து இந்த படம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு நம்புகிறேன் இயக்குனருக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரொடியூசருக்கும் நன்றி இயக்குனருக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ராட்சன் படம் ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்திருக்கு டெலிவர் சார்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம் ராம்க்கு ரொம்ப நன்றி ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷனும் அவங்களோட பெஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க விஷ்ணு சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்டண்டிங்காக இருக்கும் அமலாபால் மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் டீம் தினேஷ் பூர்ணேஷ் ஸ்ரீதர் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஸ்கைலாக் லெவன் ஸ்ரீதர் சருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நிச்சயமாக ஃபேமிலியோட இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு சீன்ஸும் அவ்வளோ என்கேஜிங்காக வந்திருக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெங்கட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் அந்த முண்டாசுப்பட்டிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய கேப் விட்டு வந்திருக்கு இயக்குனருக்கு அவர் கூடவே அப்போ இருந்து நானும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் முதல்ல படித்தேன் நாளில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் படம் வந்து உங்களை மாதிரி நானும் பார்க்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் என்னென்னா இந்த ஒரு 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 நாலு வருஷ கேப்பை வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஃபுல் எஃபர்ட்டு இந்த இந்த ஸ்கிரிப்டில் வச்சு அடிச்சிட்டார் செம்மையாக வந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் நான் அது தாண்டி வந்து இந்த இந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து அவர் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா அந்த முண்டாசுப்பட்டி காமெடி டைரக்டர் அப்படின்ற ஒரே ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இல்லாமல் கொஞ்சம் ஜென்ரலான ஒரு டைரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சதுக்கு தண்டனை அந்த நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த படத்தில் இருந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணியது வர நம்புகிறேன் இந்த டீமில் இருக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி ராட்சன் இப்படி ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஸ்கைலார்க் என்டர்டைன்மெண்ட் பாட்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி இதுக்கு நான் ப்ரொடியூசர் டெலி பாபு சாருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்வேன் ஏன்னா நாங்க வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு மூவி பண்ணலான்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பதான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மூலியமா சாரை மீட் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அப்ப சார் நாங்களும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களோட வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம் சார் வந்து சரி ஓகே உங்களுக்கு ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொன்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு மறுநாளே வந்து டேரக்டர் ராம் சாரை வந்து ஸ்டோரி நேரேட் பண்ண சொன்னார் ராமனனும் வந்து மறுநாள் ஸ்டோரி சொன்னார் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோட சேர்ந்து வந்து ஸ்டோரி கேட்டோம் ஸ்டோரி கேட்ட உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் கண்டிப்பாக வந்து நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்து இது பண் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்களால் ஒவ்வொரு டைத்துலாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டடியில் பேமெண்ட் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு டைப்பும் வந்து நாங்கள் எங்களோட பேமெண்ட் வந்து நாங்கள் டிலே பண்ணி தான் கொடுப்போம் அதுக்கும் எங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எங்களை கரெக்டாக கைட் பண்ணி எங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எங்களை பேனர் வெளியில் வர்றதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த டெலி பாபு சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் ராமண்ணன் ராமண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள்கிட்ட ஸ்டோரி என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே வந்து அவுட்புட்டாக கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கு அவருக்கு ஃபு
ரீசெண்டாக வந்து நாங்கள் மூவி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்களோட சேர்ந்து பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரியே கேட்காத ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போய் இப்போ மூவி ரீசெண்டாக பார்த்தேன் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டேன் முடிஞ்சோடனே படம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க செகண்ட் ஆஃப் முடிஞ்சோடனே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னாங்க இதே அவுட் போட்டு தான் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் எல்லாருக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன் விஷ்ணு சார் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இந்த மூவியில் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு படம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த த்ரில் சஸ்பென்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு நல்ல படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஃபீல் படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த படத்தை வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் அந்த டேரக்டருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நல்லா ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க படம் உண்மையிலே ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஃபுல்ஃபில் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீதரன் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட் டெஃபினட்டாக வரும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை என்ஜாய் பண்ணி நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வாங்க பிரதர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் நம்ம என்ன தான் அந்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம மனசாட்சி வந்து ஆக்சுவலாக காட்டி கொடுத்துருவோம் கரெக்டாக ஒரு ஒன் வீக் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணலேருந்து திக் 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 திக்னே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கன்ஃபார்மாக ரொம்ப நாள் ட்ராவல் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓடணும் அந்த மாதிரி மைண்டில் இருக்கும் பட் லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் இப்போது ராம் கிட்ட அப்புறம் ஓய்வர் விஷ்ணு சார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் கிட்ட வரும்போது எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஆரம் தீரன்லாம் வரும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தேன் இல்லை கன்ஃபார்மாக அந்த ஒரு ஹார்ட் பீட் அடிக்கவே இல்லை பிகாஸ் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்தளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்மளே அறியாமல் வரும் இப்போ ராட்சசனில் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு இப்போ கொடுத்ததுக்கு இப்போ ஹோல் டீம்கே தேங்க் டிரெக்டர் ப்ரொடியூசர் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது இதை இப்படியே கரெக்டாக எடுத்து எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருந்துச்சு என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் விஷ்ணு சார் அண்ட் இவர் முனிஷ்கான் சார் அண்ட் இன்னும் காலி வெங்கட் எல்லாருமே ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே அண்ட் ஏன்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு நமக்கும் ஒரு கிக் கிரியேட் பண்ணும் அண்ட் அது அப்படியே ஃப்ரீ ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுக்கு அண்ட் டெலி பாபு சார் தேங்க் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் த சப்போர்ட் அண்ட் நாங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமான டைம்ஸில் தான் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஃபிலிம் ரிலீஸ் ரிலீஸ் டைமில் தான் நீங்கள் உங்களை எல்லோரும் மீட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு டைம் தான் டெஃபினெட்லி ஸோ திஸ் டைம் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி டு சீ ஆல் ஐ வுட் லைக் டு கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் த ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ராட்சசன் படம் வந்து ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எல்லோரும் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ட்ரெய்லர் எப்போ வரும் சாங் எப்போ வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபைனலி இட்ஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் அண்ட் தேங்க்யூ திலீப் பாபு சார் ஃபார் இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த மாதிரி குட் ஸ்டோரி குட் கான்டென்ட் ஃபிலிம்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் எனக்கு வந்து ராம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம்ட்டு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் சொன்னீங்க எல்லாருட்டையும் ஃபஸ்ட்டு ராம் வந்து எனக்கு கதை சொல்லும்போது எனக்கு கதை புரியல பிகாஸ் ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக கதை சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணிடுச்சு மேபி அவருக்கு கதை சொல்கிற பிடிக்காதுன்னெல்லாம் அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு கால் பண்ணி எனக்கு சொன்னார் இந்த மாதிரி அவர் கொஞ்சம் ஷை கேரக்டர் அந் அப்படி தான் இருக்கும்னு எல்லாம் அண்டு விஷ்ணு தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்டோரி ஓரளவுக்கு அவுட் லைன் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் படித்து எனக்கு கன்வின்சிங் ஆகிடுச்சு பட் ஐ திங்க் இனிமே கதை சொல்ல தெரியாத டேரக்டர்ஸ் கூட நடித்தா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க கதை நல்லா சொல்லனா கூட படத்தில் இருக்குது அவரோட ஒர்க் நான் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ராமுக்கு மெஸ்ட் அனுப்பிச்சிருந்தேன் ராம் யூர் அ ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுதான் சொல்லணும் ஹீஸ் அ ஜீனியஸ் அண்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து அவர் முந்தாசப்பட்டிக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் கிட்டத்தட்ட ஸோ மெனி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தாட்சசன் பண்ணுறாரு ரொம்ப ரொம்ப பேஷ்னேட்டாக ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப ரொம்ப
அது கரெக்டா வாங்குறது இப்போ எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது பிகினிங்ல இருந்தே எனக்கு சீன்ஸ் கம்மியா இருக்கு சீன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு படம் பண்ணும்போது டூ ரெண்டு விஷயத்தினால எனக்கு அது தோணல ஒன்னு வந்து ஒவ்வொரு சீன் பண்ணும்போது ராம் படத்துல எப்பவுமே எல்லாருமே கேரக்டர்ஸா இருக்கும் நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் விஷ்ணு ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு கேரக்டர்ஸா இருக்கும் அதனால ரொம்ப டெப்தா இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனும் ஷூட் பண்ணும்போது சும்மா வந்துட்டு திடீர்னு ஷூட் பண்ணாம ஈவன் ஷங்கரா இருந்தா கூட ஈவன் தோ ஹி டேக்ஸ் இஸ் ஓன் டைம் பட் அந்த டைம் எடுத்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம ஒரு ஒரு ரொம்ப டீட்டெயில்டா டீட்டெயில்டாவே அவங்க பண்ணுவாங்க அதே ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது அண்ட் செகண்ட் திங் நம்ம வந்து இந்த ஷூட் ஐ திங்க் வி டுக்க லாங் டைம் ஸோ அண்ட் ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் சங்கர் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஐ திங்க் என் ஏ வேர்ல்ட் இஸ் ப்ரேசிங் யுவர் ஒர்க் ட்ரெய்லர் பார்த்ததுல இருந்து Uh, you deserve all the credits because நாங்க செட்ல கூட பார்த்தோம் அவர் அந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்டா எல்லாம் பண்ணாம முயற்சி பண்ணி அந்த குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஒர்க்ஸ் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் டைம் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஆனா அதுக்கான பேஷன்ஸ் சப்போர்ட் ராம்கிட்டே இருந்தது அஸ் அ டீம் தே வர் கிரேட் அண்ட் விஷ்ணு இஸ் பிகம் லைக் மை பெஸ்ட் பட்டி நவ் ரொம்ப ரொம்ப ஆனஸ்டான ஒரு பர்சன் ரொம்ப ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது பட் ஐ திங்க் ஐவ் காட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அண்ட் விஷ்ணு பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் ஆகணும்னு ட்ரீம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதிலே வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை நிறைய இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது நம்மளால எல்லாம் ஆக்டர்ஸ் ஆக முடியாதுன்னு சொ நினைக்கிறவங்களுக்கு விஷ்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கலாம் என்னென்னா அவர் வந்து ஐ திங்க் அவருக்கு பிக் காம்படிஷன் அவரு தான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ஷெல்ல இருந்து உடச்சு நல்ல படங்கள் சூஸ் பண்ணி ஆனா அந்த படத்துக்காக ரொம்ப இப்ப நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் ஆனா விஷ்ணு வந்து அது ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எல்லாமே சரியா இருந்தா தான் அந்த கான்பிடன்ஸ் அவருக்கு வரும் அண்ட் ஒவ்வொரு சீனும் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு நைட் ஷூட்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ எனக்கே வந்து டயர்ட் ஆகிட்டு நான் வந்து ஓகே நாளில் இருந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுன்னு சொல்லும்போது அவர் எனக்கு இன்னும் டுவெண்ட்டி டேஸ் நைட் ஷூட் இருக்குது எனக்கு இன்னும் ஒன் மந்த் நைட் ஷூட் இருக்குது ஐ திங்க் ஹி டின் ஈவன் டேக் அ வெக்கேஷன் இன் பிட்வீன் இந்த ஷூட் நடுவில் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் அது டெடிக்கேட்டடாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டீசர் பார்க்கும்போதே சொன்னேன் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைஃப் சேஞ்சிங் கரியர் சேஞ்சிங் ஃபில்மாக இருக்குன்னு நம்பர் அண்ட் இஸ் அண்ட் அ கிரேட் 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 ஜாப் ஸோ விஷிங் விஷ்ணு ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் uh editor shan lokas i think uh, uh na trailer paathadukku aprom enoda non tamilian friends irukanga ipa kerala irundhal mostly north indian friends vande na indha trailer avangalukku share pannala avangale enakku share panni solli irundhanga fantastic trailer adoda cuts patti music patti so i think andha mari vishayangal romba rare ah dhaan nadakum mostly trailer ku apram hero heroine illa director pathi pesuvaanga but indha trailer mukkiyama i think adoda cuts especially the thriller ah irukadhanaala neriya per pesuranga so i think it's completely uh, because of only because of your work and also uh, gibran your music also great job naangalum ipo da shooting pannumbodhu music illa ipo da naangalum ungala maadhiri kekkrom so adhanaala engalkum நீங்க எப்படி கேக்குறீங்களோ அந்த சேம் எக்ஸைட்மெண்ட் எங்களுக்கு இருக்கு கேக்கும் போது அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ட்ரைடன் டாட்ஸ் அண்ட் ஸ்கை லாக் பிக்சர்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் யா தட்ஸ் இட் ரொம்ப ராட்சத படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இந்த படத்துல இருக்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து த்ரில்லருக்குன்னே த்ரில்லர் ஜோனருக்குன்னே ஒரு பெரிய ஃபேன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து த்ரில்லர்ஸ்னா நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம்ஸ் இருக்கும் ஹாலிவுட் ஃபில்ம்ஸ்ல இருக்கிற படத்தங்களோட கம்ப்ளே கம்பேர் பண்ணுவாங்க பட் இந்த படம் ராட்சசம் வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட ரொம்ப நேட்டிவா என்ன சொல்றது நம்ம ஊர் த்ரில்லர்னு சொல்ல மா சொல்ல சொல்ல மாதிரி ஒரு படமா இருக்கும் என்னன்னா த்ரில்லர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் அதுலயுமே வந்து ஐ திங்க் ராட்சசன் கண்டிப்பா அந்த பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ண போறோம் நான் நம்புறேன் பிகாஸ் படம் வந்து தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அது அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலியில நம்ம பொண்ணுக்கு இல்லை நம்மளோட ஃபேமிலியில இருக்கவங்களுக்கு இது நடந்தா எப்படி இருக்கும்ன்ற ரிலேட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ நேட்டிவா அவ்வளோ ரீஜனலா இருக்கும் ராட்சசன் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நம்ம ஊரு த்ரில்லர் இது வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணும்
உங்களோட குட் விஷஸ் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஐம் விஷிங் ராட்சசன் அண்ட் த என்டையர் டீம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் குட் ஈவினிங் ஸோ ஃபஸ்ட் பேசும்போது ஜஸ்ட் உங்களை இன்வைட் மட்டும் தான் பண்ணேன் ஸோ எனக்கும் படத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு உங்க கூட ஆசை ஸோ முந்தைய படங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் மிரகந்தானியம் பண்ணோம் ரொம்ப வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் தி தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஸோ வாட்டர் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் கண்டென்ட்டை வந்து வி கிவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் த கண்டென்ட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கதையை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்த படம் தான் ராஜேஷன் ராஜேஷன் வந்துட்டு மரகந்தானியம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சிடென்ட்டாக நான் ராமம் மீட் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது மரகந்தானியம் டேரக்டரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர் ஆல் ஃப்ரம் எல்லாம் ஒரே ஊர்லேருந்து வந்தவங்க ஸோ என்கிட்ட பேசினார் இந்த கதை சொன்னார் பேசிக்கலாக நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி முன்னாடி த்ரில்லர் க்ரைம் இந்த மாதிரி சேனலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும்ல நம்மளே ஒரு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்வம் இது வந்து ஐ ஐ லைக் பேசிக்கலி ஐ லைக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப க்ரைம் நாவல்ஸ் படிப்போம் ஸோ நம்ம ஊர்லேருந்து ஸோ அந்த கதை அவர் சொல்லும் போதுட்டு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது முண்டாசுப்பட்டின்னு ஒரு ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி படம் எடுத்துகிட்டு எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி கதைக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க ஆர் யூ கான்ஃபிடென்ட் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கும்போது இல்லை சார் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததே வந்து ராஜேஷன் எடுத்துகிட்டு தான் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்தேன் பட் எனக்கு வந்து மோஸ்ட்லி சொன்னது வந்து காமெடி படம் எடுத்துட்டிங்கன்னா சேஃப் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லை இப்போ காமெடி படம்னாலே ஒரு ஆஃப் சக்ஸஸ் நம்ம கிடச்சிரும் மக்களும் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக காமெடி படத்துக்கு ஃபுல் ஃபேமிலி கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ரசித்து பார்ப்பாங்க அதனால் வந்து என்னை எல்லாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணதால் நான் அந்த படம் எடுத்தேன் பட் இதுதான் என்னோடய ட்ரீம் இதான் இந்த இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்து சென்னைக்கு வந்தேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்குள்ளே இருந்த பேசிக் லைக்கிங்ஸ் வந்து த்ரில்லர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சொன்ன சரி கதை சொல்லுங்கள் கேட்போம் நீங்கள் அந்த படத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா என்றது எனக்கு தெரியல பட் இருந்தாலும் கேட்குறேன் அவங்களுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கேட்கும்போது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அவர் சொன்னார் நம்மளை கிட்ட பேசும்போது நர்வஸாக இருந்தேன் இப்போ விஷ்ணு கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்ல முடியல பட் என்கிட்ட ரொம்ப ரிலாக்ஸாக தான் பேசினார் ஸோ ப்ரொடியூசர் ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் டூ ஹவர்ஸ் கதை கேட்டுட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எப்பயுமே அவங்க கூட சொன்ன மாதிரி வித்தியாசமான கதையை சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஃபிஷ் எனக்கு கிடச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் சரி ஓகே இந்த படம் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுறோம் அங்கேயே ஸ்பாட்லேயே அவர்கிட்ட கமிட் பண்ணிட்டேன் படம் பண்ணுறோம் பட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த படம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறேன் இல்லை சார் நான் இந்த படம் ஆரம்பிக்கணும் ஆல்ரெடி லேட் ஆகிடுச்சு சொன்னார் சரி ஓகே அவரையும் சாட்டிஸ் ஃபை பண்ணும் டிசப்பாயிண்ட் பண்ண வரேன் சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன் போச்சு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஹீரோக்கு சொல்லியிருப்பார் மேபி என்னன்னு தெரியல கடைசியில் வந்துட்டு விஷ்ணு கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லி அவர் பண்ணுறதா இருந்தது பட் ஒரு சில ரீசன் வேறு கம்பெனி பண்ணுற வர்றது லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஃபைனலி ஐ சார் ஓகே விஷ்ணுவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னோம் விஷ்ணு ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக சூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அமலாபால் காளி வெங்கட் அப்புறம் நம்ம முனிஷ்காந்த் முனிஷ்காந்த் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் படத்துலேயே நல்லா ரோல் பண்ணியிருந்தார் பட் இதில் ரொம்ப வச்சு முனிஷ்காந்த் வந்து எல்லாருமே ஒரு காமெடி ஆக்டராக பார்த்துருப்பீங்க காளி வெங்கட்டும் ஒரு காமெடியாக பண்ணியிருப்பு பட் இந்த படத்தில் ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் சுத்தமாக காமெடியே கிடையாது ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி கான்ட்ராஸ்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி முண்டாசுப்பட்டியில் என்ன பார்த்தீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அந்த படம் அந்த படத்தை எப்படி சிரிச்சிங்களோ அந்த படத்தை வந்துட்டு நீங்கள் சீரியஸாக இன்வால்வ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இவ்வளோ சீரியஸாக ஒரு படத்தை வந்து டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியும் உங்களை ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆரம்பிச்சிருந்து லாஸ்ட் மினிட் முடிகிற வரைக்கும் உங்களை இன்வால்வ் பண்ண முடியும்னா முடியும் ஏன்னா இதில் வந்து ஃபுல் எமோஷனல் க்ரைம் தில் இது ஒன்லி க்ரைம் மட்டும் இல்லை த்ரில்லர் மட்டும் இல்லை எமோஷனல் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியிலையும் ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு பிரதரும் அவங்க சிஸ்டர் ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸும் அவங்க டாட்டர் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியிலையும் ஒரு ஒரு கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகுவீங்க எமோஷனலாக ஸோ ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப்
பட் அவ்வளோ சட்டலாக இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்க முடியுமான்றது ரியலி சர்ப்ரைஸ்டு வெரி சூட்டில் பார்க்கும்போது ஸோ படம் முடிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு படம் எடுக்கிறது இன்றைக்கி வந்து வெரி ஈஸி ஒரு ஒரு கப்பிள் ஆஃப் க்ரோர்ஸ் இல்லை அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி பத்து கோடி இருபது கோடி இருந்தால் யார் வேணால் படம் எடுத்துடலாம் பட் ஹவு டு ரீச் த மூவி இன் தேட்டர்ஸ் அதுதான் இப்போ ஒரு பெரிய சக் ஒரு பெரிய சவால் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சினே சொல்லலாம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு தெரியல மற்ற இண்டஸ்ட்ரி தெரியல தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ரிலீசிங் மூவி பிரிங்கிங் மூவி இன் டு த தேட்டர் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் எவ்ரி வீக் ஒரு அஞ்சு படம் ஆறு படம் வருது அடுத்த படங்களுக்கு ஸ்பேஸே கிடையாது என்னதான் நல்ல படமாக இருந்தாலும் அது மக்களை ரீச் ஆகிட்டு அடுத்த வாரம் வந்துட்டு க்ரௌட் உள்ளே வரத்துக்குள்ளே அடுத்த படம் வந்துடுது ஸோ இதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படத்துக்களுக்கு இருக்காது ஒரு டாப் லைனில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட்க்கு இருக்காது பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு தேட்டர்ஸ் கிடைக்கும் பட் நம்ம படத்தில் வந்துட்டு ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு வாரம் வாரம் வி ஹேவ் டு ஃபைட் வித் பிக் மூவிஸ் இப்போ நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி இப்போ கப்பல் ஆஃப் பெரிய படங்கள் வருது ஸோ இந்த விதத்தில் தான் வி ஆர் வெரி லக்கி ட்ரைடன் டார்ஸ் ரவி சாரை நான் மீட் பண்ணேன் பேசும்போது அவருங்கிட்ட சொன்னார் இந்த படத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் படம் நம்ம பண்ணலாம் இந்த படம் சேர்ந்து பண்ணலாம் பிகாஸ் அவரும் வந்துட்டு அவரும் ஹண்டிங் ஃபார் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் குட் நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்க படத்தை மட்டும்தான் பண்ணணுன்ற இதில் இருக்கார் இல்லை சார் நீங்கள் பார்த்துட்டே பண்ணுங்க பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சொல்லுவாங்க யாரும் படம் காமிக்க மாட்டாங்க இல்லை நீங்கள் பார்த்துட்டே பண்ணுங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் சரி உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் நான் படத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் உங்கள் உங்கள் பேனரை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் மரகந்தானியம்லேருந்து லைனாக உங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு வரும் நல்ல படங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க என் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தோம் யூன் பிலீவ் இன்றைக்கி பார்க்குறாருன்னா மறு நாளைக்கு காலையில் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் வெரி ப்ரௌடு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்குள்ள ரெண்டு பேருமே ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் டீலாக இந்த படம் வந்தது ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு ட்ரைடன் டார்ட்ஸோட அசோசியேட் பண்ணுறது வெரி வெரி லக்கி அது மட்டும் இல்லை அவர் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் உங்கள் பேனரில் என்ன படம் வந்தாலும் நான் உங்கள் கூட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் யூ ஆர் சூசிங் குட் கண்டென்ஸ் அண்ட் நல்ல குவாலிட்டி அவுட் புட் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ட்ரைடன் ஆர்ட்ஸ் ரவி சார் ஸோ அவர் சார் இன்னைக்கு இல்லை இப்போ இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயமாக ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கேன்னு சொன்னார் ஸோ சார் வந்திருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் பட் அவரோட விஷஸ் அண்ட் பிளஸ்ஸிங் எங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ வித் ட்ரைடன் டார்ஸ் ரவி சார் வி ஆர் ரிலீசிங் த மூவி ஆன் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலியும் இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெஷ் ஷோ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி திருப்பி உங்களை இன்வைட் பண்ணுவோம் வாங்க பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு படத்துக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ திருப்பியும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் இப்போ சேண்ட் லொக்கேஷன் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து இது எங்களை ஃபோர்த் மூவி இன்னும் ரெண்டு படம் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது எல்லா படத்துக்கும் நான் சேண்ட் லொக்கேஷன் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரி நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த குவாலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அந்தபடி பி வி சங்கரும் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாரு சேண்ட் லொக்கேஷன் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேரோட டெக்னிக்கல் ஒர்க்கும் ரொம்ப பாராட்டப்பட்டது ஸோ ட்விட்டரில் நாங்கள் இந்த படம் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஜெனியூனாக பாராட்டினாங்க கட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டி டிஓபி நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் நல்லா இருக்குது ஜிப்ரண்டை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் அவர் ஒரு ட்விட் பண்ணியிருந்தார் யூஸ்வலாக அவர் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து மீடியாவில் பேச மாட்டார் ட்விட் பண்ண மாட்டார் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து சேர் பண்ணால் அவர் வந்து சே பண்ணார் நான் அதை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு என்ன சார் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை சார் நான் உண்மையாலுமே ஃபீல் பண்ணேன் இந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு படம் வந்து நீங்கள் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் எமோஷனாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபீல் வந்து நான் அந்த படத்தில் பட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நான் வந்து ஜெனியூனாக ஃப்ரம் தி ஹார்ட் தான் நான் ட்விட் பண்ணேன்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தரும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண
படம் ரிலீஸ் ஆச்சு சூப்பராக போச்சு திருப்பி கேட்டேன் ஆ கண்டிப்பாக சார் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் போச்சு திருப்பி கேட்டேன் கண்டிப்பாக சார் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு திருப்பி என்னடா இவர் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுவாரா இல்லையான்னு தெரில அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு நான் திருப்பி ராம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னேன் இல்லை சார் ஒரு கதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ரெடி பண்ணி முடிச்ச உடனே சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ராம் ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்க சினிமாவில் ரொம்ப டைம் எடுத்தாலும் பிரச்சனை சீக்கிரமாக வந்தாலும் பிரச்சனை கரெக்டான டைம் ஒரு மூணு மாதம் கடந்துருச்சு கரெக்டாக இருக்குது இப்போது இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் ரெடி பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் கண்டிப்பாக நான் பக்காவாக ரெடி பண்ணி சொல்கிறேன் பக்காவாக ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டாரு அது அவர் சொல்ல அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் முடிச்சாரா இல்லையானு தகவல் வந்துருச்சு முடிச்சிட்டாருன்ட்டு சரி ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ராம் பண்ணலாமான்னு சார் இல்லை சார் அந்த கதை உங்களுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு இதை நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஆறு வருஷமாக நான் ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை சார் உண்மையாகவே நான் உங்களை மைண்டில் இருந்தது பட் இது உங்களுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னார் நான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா சில டேரக்டர் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற டைம்லேயே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு சொல்லுவீங்க சரி பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறாரு சரி கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சரி ராம் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்ட்டேன் திருப்பி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மேலே ஆச்சு என்ன ஆச்சு ராம் அப்படின்னேன் இல்லை சார் இந்த கதையோடு சுற்றிட்டுருக்கேன் யாருமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னாரு ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ரீசன் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க சரி ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சரி திருப்பி ஒரு நாள் வந்தார் சார் நான் கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னாரு இதை முன்னாடியே பண்ணியிருந்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு வந்து கதை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பட் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப கமர்ஷியலாக ஒரு ஹீரோயிசம்லாம் இருக்குது எனக்கு அது செட் ஆகாது நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க முன்னாடி அப்படின்னு சார் என்ன சார் நிறைய பேர் வந்து நிறைய கமர்ஷியலான விஷயங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஹீரோயிசம் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் உள்ட்டாவாக சொல்கிறீங்க இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில சார் அப்படின்னாரு இப்போ நான் உட்காந்து சொன்னேன் ராம் இல்லை சார் ராம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு போலீஸாக நடிக்க போகிறேன் யூனிஃபார்ம் போட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கு கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் கழித்து மறுபடியும் வந்தார் ரொம்ப பிடிச்சிது பக்காவாக ஒரு ஒரு விஷயத்த மாற்றினார் அந்த போலீஸ் கேரக்டருக்கு ஒரு விஷயத்த மாற்றினார் சூப்பராக செட் ஆச்சு உடனே ஓகேன்ட்டேன் அந்த டைமில் ப்ரொடியூசர் இல்லை கொஞ்சம் நாள் கழித்து திருப்பி தகவல் வருது அவர் சிவிகுமார் சாரோட சேர்ந்து படம் பண்ணுறாரு அப்படி அதில் நான் இல்லை மறுபடியும் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு பயங்கர டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ தூரம் இறங்கி பண்ணோமே அப்படின்ட்டு திருப்பி வந்து அவருக்கும் சிவிகுமார் சருக்கு சில டேர்ம்ஸ் வந்து ஒத்து வரல அதுலேருந்து வெளியே வந்தார் திருப்பி என்கிட்ட பேசினார் ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த கதை நமக்கு தான் வரணும்னு இருந்தது அப்படின்னு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபீலிங் வந்தது ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோ வரும் நல்லா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டிலிபாபு சார் வந்து என்கிட்ட பேசினார் ஐ ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் டிலிபாபு சார் நல்ல கான்டென்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரு அவரை மீட் பண்ணும்போது தினேஷை மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீலிங் வந்தது அண்ட் உண்மையாகவே இந்த படம் வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்தோம் பட் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தாண்டிடுச்சு பட்ஜெட்டு அப்படி இருந்தோம் என்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு சிரித்த ப்ரொடியூசர்னா அது வந்து டெலிபாபு சார் அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சுருக்காரு இந்த படத்தில் ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி நான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்வேன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப பேஷனேட்டான ப்ரொடியூசர் எந்த இடத்துலையும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல இந்த கதைக்கு என்ன வேணுமோ அது அப்படியே கொடுத்தாரு வெதர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேஸாக இருக்கட்டும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ரீடமாக இருக்கட்டும் டைமாக இருக்கட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த கதை ஐ மீன் அவர் ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகி என்றைக்கு வரைக்கும் வந்து இஸ் வெரி பேஷனேட் அபவுட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஓடணும் அது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட் வேணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுப்பீங்கன்னு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது பட் எனக்கு படம் ஓடுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆகிப்போச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க ரொம்ப ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஐ பிலீவ் தேட் அண்ட் திருப்பி ராமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படம் பார்த்தாங்க பார்த்து அத்தனை பேரும் ஒரே விஷயம் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா நடி நடிக்க வச்சுருக்காரு உன்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து ராமுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு கடைசியாக வந்து என் கூட இந்த படம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ராம் திருப்பி இந்த படம் பண்ணும்போதே சொன்னேன் ராம் அடுத்த படம் திருப்பி என் கூட பண்ணுங்க கண்டிப்பாக சார் அப்படின்னாரு இப்போ உங்களுக்கு தெர
நல்லா இருந்தது பட் ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஜட்ஜ் அப்படின்னாங்க அப்போது ஃபோனில் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் டீட்டெயிலாக அண்ட் சொன்ன உடனே அவங்க திருப்பி ஒரு வாட்டி ஸ்கிரிப்ட்டு நான் படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே அமிச்சார் இந்த வாட்டி நீங்கள் போயிடாதீங்க ஸ்கிரிப்ட்டு மட்டும் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் படித்த உடனே ஷி ரியலைஸ் தேட் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் மூவி அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்கர் படம் ஃபுல்லாக வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ்லாம் அவங்களுக்கு கம்மி அதெல்லாம் சொல்லி தான் உள்ளே கொண்டு வந்தோம் கடைசியில் பார்த்தா அவங்களையும் ஒரு முப்பது நாள் நடிக்க வச்சிட்டோம் நைட் நைட்டாக நடிக்க வச்சோம் பட் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணாங்க அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் அண்ட் பிரதீப் அவங்களோட மேனேஜர் அவர் தான் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் பட் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் த மூவி இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்கும் போதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு படம் நல்லா வரும்னு நான் ரொம்ப ஜென்வனாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த விதத்தில் காலி முனிஷ்காந்த் எடிட்டர் கேமரா ஒர்க் வந்து ப்ரில்லியண்டாக இருக்குது இந்த படத்தில் பி வி சங்கர் கொஞ்சம் டைம் எடுப்பார் சம்டைம்ஸ் ஒவ்வொரு ஷார்ட் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுப்பார் அப்படி இருந்தும் வந்து படம் பார்க்கும்போது பயங்கரமான குவாலிட்டியான ஒரு படம் கேமரா ஒர்க் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் திஸ் மூவி ஷார்ட்ஸ்லாம் ப்ரில்லியண்டாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஜிப்ரான் சார் எவ்வளோக்கு இவ்வளோ அந்த படம் எடுத்துகிட்டு நம்ம மியூசிக் இல்லாமல் பார்த்தோமோ நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா இதில் வந்து மியூசிக் வில் ப்ளே அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் ஜிப்ரான் சார் பற்றி சொல்லவே வேணாம் நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் ப்ரில்லியண்டாக பண்ணுவார் அந்த விதத்தில் இந்த படத்தில் ஹிஸ் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரீ ரெக்கார்டிங் சமீபத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்ததில் இந்த ஒரு படமாக இருக்கும் ஸ்கைலாக் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேங்க்யூ பிகினிங்லேருந்து ஃபஸ்ட் டே பூஜை இன்றைக்கி கூட பார்த்து சொன்னாங்க வி வெரி ஹாப்பி டு பி அசோட் வித் ப்ராஜெக்ட் படம் பார்த்தோம் அதே தான் சொன்னாங்க ட்ரைடன் டாட் ரவி சார் படம் பார்த்துட்டு உடனே ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி தம்பி இது உன்னோட பெஸ்ட் படம் அப்படின்னாரு ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது பயங்கர எனர்ஜி வந்தது லிட்டலாக வந்து ஒன்றரை வருஷமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எப்போது ஸ்க்ரீனுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது அண்ட் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் ரிலீஸ் ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது டென்ஷன் பெருசாக இல்லை ஜிப்ரான் சார் சொன்ன மாதிரி சில படங்கள் வந்து நம்ம வெளியே வரும்போது வில் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் அந்த விதத்தில் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் நம்பிக்கையாக இருக்குது அண்டு டைரெக்ஷன் டீம் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பெஷலி சலீம் பாவம் அவர் தான் நிறைய திட்டு வாங்குவார் ஏன்னா நைட் நைட் ஷூட்டு விடியோ கால் வரைக்கும் போவோம் மூணு மூணு கால் ஷூட்டு தொடர்ந்து போவாங்க அப்படியே வருவார் ஐயோ தூக்கு வருதுங்க இந்த டைமில் ஓகே வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் தான் எல்லாருக்கிட்ட திட்டு வாங்குவார் பட் அதெல்லாம் தாங்கி ராமுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தார் சலீம் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட்டான மூவி நிறைய சிட்டியில் எடுத்தோம் ஸோ லொக்கேஷன் பர்மிஷன் நிறைய பிரச்சனைலாம் வரும் திட்டு திட்டு போலீஸ் வந்துடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க தினேஷ்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் தினேஷ் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு மறுபடியும் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் திருப்பி இந்த மேடையில் சொல்கிறேன் இந்த படம் சார் கண்டிப்பாக நல்லா ஓடும் அப்படியே ஓடலனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது லாஸ் வந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்த படம் என்ன என்னால் பண்ண முடியும்னு பண்ணி கொடுக்குறேன் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மேடையில் மறுபடியும் அதை சொல்கிறேன் நான் எல்லார் முன்னாடி சொல்கிறேன் So I think our Mari producer Rombo Rare, I definitely want to do this. Thank you so much. Thank you all. And if you want to support me, I am very happy that you are talking to me. I will be able to do this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. அதனால் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நன்றி இல்லை போதும் இது கேட்டால் போதும் இல்லை அதனால் நாலு வருஷம் கழித்து மைக் எடுத்துருங்கிறதுக்காக பக்கம் பக்கமாக பேசணும்னு பயந்துடாதீங்க கொஞ்சம் நான் நன்றி சொல்கிறது மட்டும்தான் இந்த மேடையை நான் பயன்படுத்திக்கலான்ட்ருக்கேன் ஏன்னா பார்க்கும்போது தெரியுது கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே டயர்ட் ஆகிட்ட மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இது ஒரு ஏழு எட்டு மணி ஆயிடுச்சு முதல்ல வந்து இந்த படத்துடைய டீசர் ட்ரெயிலர் எல்லாருமே பார்த்துருப்பேன் உங்களை எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்றைக்கி வந்து டீசர் ட்ரெயிலர் பார்த்துட்டு எல்லாத்துடைய கமெண்ட் ஃபீட்பேக் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு என்ன சொல்கிறது இல்லையா இல்லை இது முதல்ல வந்து இந்த படத்து இவ்வளோ நம்பிக்கையாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லா டெக்னீஷியன் ஆக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும்
இந்த கதையை நம்பணும் அதுக்கப்புறம் முண்டாசுப்பட்டி படம் பண்ண ஒரு ஆள்கிட்டருந்து இப்படி ஒரு கதையை நம்பணும் ஏன்னா முண்டாசுப்பட்டி படம் பார்த்துட்டு நிறைய தயாரிப்பாளர்கள்கிட்ட போய் நான் கதை சொன்னேன் அது உண்மைதான் கிட்டத்தட்ட சொல்லும்போது சரி ஓகே முண்டாசுப்பட்டி டச்சர் வர சொல்லுப்பா அப்படின்ட்டு இருவாங்க நான் போய் உட்காந்துருவேன் சார் கொஞ்சம் சீரியஸான கதை அப்படிம்பேன் ஆ சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் எடுத்தோன்னா ஓப்பன் பண்ணுன்னா ஒரு 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 ஆற்றங்குறையாரும் ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கும் அப்படின்னு காமெடி மாடர் மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை இல்லை கதை கேளுங்க அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் சரி கொஞ்சம் இது பேய் படங்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணி அந்த பேய் படங்களில் காமெடி எடுக்கிறாங்களே அது மாதிரி மருடர் மிஸ்ட்ரி காமெடி எடுப்பாங்க போல் இருக்குன்னு தான் கடைசி வரைக்கும் நம்பிட்டு இருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் முனிஸ்காந்த் வந்து டான்ஸ் ஆடல காமெடி பண்ணல காளி வந்து கமெண்ட் அதாவது கமெண்ட் பண்ணல விஷ்ணு சார் வந்து காமெடி பண்ணல அது அந்த அந்த மாதிரி தான் கதை எதிர்பார்த்தாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலாத போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்பலாமா வேண்டாமா இது இவன் பண்ணிடுவானா ஏன்னா அவங்களால வந்து கதை நல்லாலும் சொல்ல முடியல பண்ணலான்னு சொல்ல முடியல அவங்களால என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சரி நாங்க ரெண்டு நாள் யோசிச்சு சொல்லுவோம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அப்படித்தான் சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் அப்படித்தான் சொன்னாங்க நான் ஒரு இருபது தயாரிப்பாளர்கிட்ட கதை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பதினேழு ஹீரோ கிட்ட கதை சொல்லியிருக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா அதுதான் காமெடி பண்ண ஒரு ஒரு படம் பண்ண ஒரு இயக்குநர்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு கதை வந்து யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ நானே வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்தால் கொஞ்சம் நானும் யோசிக்க தான் செய்வேன் அது ஏன்னா அப்படி ஒரு கதை அது அவ்வளோ அநியாயத்துக்கு சீரியஸாக இருக்கும் ஆனால் தயாரிப்பாளர் டெலிபர் சார் வந்து என்னோடய முந்தைய படத்தை அந்த படத்தோடு நிறுத்திட்டார் இந்த படத்துக்கு ஒரு படம் பண்ண இயக்குனர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்து கதை கேட்டார் அவருக்கு ரொம்ப கதை பிடிச்சிருந்தது அந்த நம்பிக்கை வந்து தான் இந்த படத்தை நான் இவ்வளோ தூரம் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் ஒரு அறக்குறையாவோ இல்லை முண்டாஸ்பட்டி படம் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணிவர் அப்படின்னு ஒரு அறக்குறையாக நம்பலை முழுமையாக நம்புனார் அந்த முழுமையான நம்பிக்கை தான் வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து எல்லோரும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த இப்போ பேசின எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ தூரம் நம்பிக்கையாக இருக்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கை வந்து எல்லா படத்துடைய படக்குழுவினருக்கும் வந்து இந்த மேடல் சொல்லுவாங்க ப்ரெஸ் மீட்டினாவே எல்லோருமே அதை சொல்லுவாங்க படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு தேட்டரில் போய் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து நூறு சதவீதம் உண்மை இருக்குது மேடைக்காக சொல்கிறது எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி விஷ்ணு சாருக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவரும் அதே தான் நான் அவருக்கு சொல்கிறது தான் அவர் இந்த கதையும் என்னையும் நம்பினதுக்கு அவர் மற்ற கதாநாயகர்கள் போல் இல்லாமல் எம்எல் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பண்ணிடுவான் போல் தான் தெரியுது பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நான் காமெடியாக சொல் சொன்னாலும் அது வந்து அவருடைய உழைப்பை நீ கண்டிப்பாக திரையில் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஆச்சரியமாக பேசுவீங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து சாரி ப்ரீவியூ ஷோ வந்து ப்ரெஸ் ஷோ வந்து கண்டிப்பாக போடுவாங்க நம்புகிறேன் அந்த அன்னைக்கு நம்ம எல்லோரும் இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் இருந்ததுன்னா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் அப்படி படம் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி படம் பண்ணியிருக்கிறேன் இவ்வளோ நல்லா நடிச்சிருக்காங்க மியூசிக் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க எடிட்டிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கேமரா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சொல்லலாம் எல்லாருமே சொல்கிறது அது அது உங்களுக்கு டயர்ட் ஆக்கிடும் திரும்ப திரும்ப எல்லா படத்துலையும் இதையாக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் படம் பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் பேசுனா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு ஆமாம் அப்போ பண்ணதை நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதனால் வந்து டெக்னீஷியன் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா மா வழக்கம் போல் சொல்கிறத கண்டிப்பாக ஒரு நூறு சதவீத உழைப்பை கொடுத்தா மட்டும்தான் நாங்களே இவ்வளோ நம்பிக்கையாக இருக்க முடியும் அதே போல் நடிகர்கள் மற்ற நடிகர்கள் ராமாஸ் காளி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் அவங்களுக்கு நன்றியே சொல்ல தேவையில்லை ராமுக முனிஸ்காந்துக்கும் காளிக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் குடும்ப நண்பர்கள் இருப்பாங்க சிலருக்கு குடும்ப மருத்துவர்களோடு இருப்பாங்க எனக்கு குடும்ப நடிகர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா ஆமாம் அப்படி ஒரு அண்ணன் தம்பி பாசம் மாதிரி எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எப்பவுமே கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அண்ணன் நான் தம்பி தான் அதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள நன்றி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ராதா ரவி சார் நிலகரி சார் அவங்க கண்டிப்பாக நல்ல நடிகர்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதை தாண்டி அவங்கக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த
நேரில் பார்த்து வியந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் அந்த ராதவி ராதா ரவி சார்ட்டையும் நிலகல் ரவி சார்ட்டையும் என்னென்னா ஒரு அவங்க நிறைய படம் பண்ணிட்டாங்க நிறைய இயக்குநர்களை பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் என்ன மாதிரி வளர்ந்து வர ஒரு இயக்குநர்கிட்ட அவங்க காட்டுற ஒரு மரியாதையும் பொறுமையும் ஒத்துழைப்பும் வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்தது அவங்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அமலாப்பால் அமலாப்பால் வந்து நிறைய சொல்லிட்டாங்க முதல்ல சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் நெர்வசத்தாக இருந்தது என்ன ஏன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரொடியூசர் ஏகப்பட்ட ஹீரோ பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு சரி இவங்களும் கண்டிப்பாக பிடிக்காது சொல்ல போகிறாங்கன்னு தான் அந்த 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 ஒரு நெகட்டிவான எண்ணமே வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஒரு ஒரு சோர்வுடைய வச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல தான் சொன்னாங்க கொஞ்சம் புரியலாம் குழம்பிடுச்சு அப்படின்ட்டு அப்புறம் விஷ்ணு சார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அமலாப்பால் வந்து நான் இந்த கதாபாத்திரத்தை எப்படி எதிர்பார்த்தனோ அதே மாதிரி அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப யதார்த்தமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் வழக்கமாக அவங்களுக்கு சீன்ஸ் இதெல்லாம் கம்மி நாங்களுக்கு எப்பவும் வருத்தம் உண்டு ஆனால் சீன்ஸ் எவ்வளோ என்னங்கிறது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ தூரம் அந்த கேரக்டருக்கு நியாயமாக யதார்த்தமாக பண்ணுறது தான் முக்கியம் அது வந்து நூறு சதவீதம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நான் வந்து அவங்ககிட்ட எப்பவுமே வந்து ரீடேக்குக்கு நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவன் வந்து அவ்வளவு யதார்த்தமாக பண்ணிடுவாங்க அது உண்மையாகவே சொல்கிறேன் அது வந்து நான் பெரிய விளக்கமெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை சீனை பற்றிலாம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க விஷ்ணு சார்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா வந்து நான் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வரமாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அதை போதுங்க இது போதும் அதை வந்தோன்னா வரமாட்டேங்கிறது அப்படின்னு போயிடுறது அதுக்கப்புறம் காளி ராமதாஸ் பற்றி சொல்ல தேவையே இல்லை அவ்வளவு அற்புதமான நடிகர்கள் எனக்கு கிடைச்சது ஏன்னா அவங்க வந்து என்னோட எல்லா படங்களும் இருக்குன்னு நான் விரும்புவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு அந்த நடிப்பில் நம்ம அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கு ராமதாசனை பற்றி இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக எல்லாரும் அவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு வரியாவது இந்த படத்துடைய விமர்சனத்தில் நீங்கள் எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிப்பை கொடுத்துருக்காரு முண்டாஸ்பட்டியில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் ஒரு சீன் நல்லா பவர் சீல் பவர்ஃபுல் சீன்னு சொல்லுவார் அதுக்கு அன்னைக்கு காமெடியாக ஒரு சீனாக இருந்தது இன்னைக்கு உண்மையாலுமே அப்படி ஒரு சீன் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஏதா அவ்வளவு எமோஷ்னலாக ஒரு கதை ஒரு சீன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு எப்படி நான் வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கையாக சொல்கிறேன்னா எனக்கு பிடிக்கிறத தாண்டி அந்த சீன் எடுக்கும்போது ரோட்டில் தான் எடுத்தோம் ஒரு ஒரு தெருவில் தான் எடுத்தோம் அது விஷ்ணு சாரும் ராமதாசன் சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் அது அது நான் நூ உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு பக்கத்து அந்த சீன் எடுக்கும்போது அந்த ச அந்த ரோட்டில் வீதியில் போனவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த சீன் எடுத்து முடிக்கும் போது யாருன்னே எனக்கு தெரியாது அவங்க கைதட்டினாங்க அது வந்து ராமதாசனுக்கு நான் நம்பி அந்த கேரக்டர் கொடுக்குது அன்னைக்கு வந்து நிறு அது வந்து உண்மையாச்சு இந்த கேரக்டர் அவரை நம்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு தயக்கம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையும் இருந்தது அந்த நம்பிக்கை அன்னைக்கு வந்து உண்மையாச்சு அதனால் வந்து அவருக்கும் நல்ல ஒரு பேர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சங்கர் சங்கர் வந்து முண்டாஸ்பட்டிலேருந்து எங்கூட பயணம் செய்கிறார் இந்த படத்துடைய டீசர் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து அவரை பற்றி நான் நிறைய சொல்ல தேவையில்லை அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காரு அதே நேரம் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் சில பேர் ஒர்க்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய தொடர்ந்து ஒர்க்கை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது போய் அப்படியே அப்படியே போயிருவியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒர்க்கர் கண்டிப்பாக படம் பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் மிக்சிங் போயிட்டு ஃபைனல் போயிட்டு தான் இப்போ வரேன் எனக்கு நான் எத்தனையோ தடவை இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி இப்போ பார்க்கும்போது கூட இந்த மிக்சிங்கில் இப்போ பார்த்துட்டு வரும்போது கூட அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருந்தது அவ்வளவு படத்துடைய பாதி இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சால் பாதி வெற்றி அவருக்கு போய் சேரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு பின்னணி இசை கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் யாருக்கு அதுக்கப்புறம் ஷான் லோகேஷ் சாரி அவரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த படத்தை எனக்கு முதல்ல வந்து அவர் மேலே பெரிய இதே கிடையாது ஒரு நம்பிக்கையே கிடையாது ப்ரொடியூசர் வந்து எங்களை வந்து ஷான் லோகேஷ் பண்ண வைங்க அப்படின்னாரு வேற ஒரு எடிட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாததுனால பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஷான் லோகேஷ் வந்து அந்த இந்த பையனை வச்சு எடிட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னாரு அவர் வந்து எனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை மீட் பண்ணும்போது நான் அவர் உண்மையாக சொல்கிறேன் வாண்டதாக தவிர்த்தேன் எங்காவது இவருக்கும் வந்து கோத்து விட்டுருவாரோ அப்படின்னு ஒரு பையன்
மனசுக்குள்ள தோணுச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டெடிக்கேட்டான ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காரு எப்படின்னா இந்த படத்துக்கு மனத அளவிலும் உடல் அளவிலும் வந்து ஒரு ஒரு சோர்வின் உச்சத்துக்கே போயிட்டா கூட போயிருந்தா கூட என் முன்னாடி எப்பவுமே சிரிச்சு அந்த அவருடைய இதெல்லாம் எங்களை காட்டிக்கவே மாட்டாரு அதுதான் வந்து அவர் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படி ஒரு 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 பிணைப்பை கொடுத்தது அதே போல படத்துலேயும் அவருடைய ஒர்க்கு வந்து நீங்க ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு அட்டாசமான கட்டிங் கொடுத்துருக்காரு அந்த படத்துலேயும் அது பிரதிபலிக்கும் அவங்க இருக்காங்களே அதுக்கப்புறம் இது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆர்ட் டைரக்டர் கோபி அண்ணன் அவர் வந்து முண்டாசுப்பட்டிலேருந்து எங்க கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரும் வந்து அவரு அவரு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா என்ன மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப குறைவா அமைதியாக தான் பேசக்கூடிய ஆள் அதனால வந்து சீரியல் எங்களுக்கு செட் ஆயிடுச்சு முண்டாசுப்பட்டியில நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தபோது கூட அவரு வந்து அந்த ஏன்னா எயிட்டிஸ் செட்டப் வந்து அவ்வளோ அழகா எனக்கு எந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாம ஒரு கம்மி பட்ஜெட்ல பண்ணி கொடுத்தாரு அதே தான் இந்த படத்துலயும் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காரு ஆனா இந்த படத்துல வந்து தனியா தெரியாது தனியா தெரியாம இருக்கிறதே வந்து ஒரு சிறந்த வேலையாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சவுண்டை பத்தி நான் சொல்லணும் சிங் சினிமாஸ் சச்சின் அப்புறம் ஹரி ரெண்டு பேரும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு த்ரில்லர் படத்துக்குரிய எல்லா சவுண்ட் டிசைனாக அவங்க வந்து அட்டகாசமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதே சவுண்ட் மிக்சிங் வந்து கண்ணன் கணபத் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்போ அதான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் நான் பார்த்துட்டு வரேன் அவ்வளோ ஒரு ஒரு மன திருப்தியோடு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் பாடல் பாடலாசிரியர் உமாதேவி அவங்க கூட முதல் தடவையாக நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப எளிமையா அழகா ஒரு அற்புதமான ஒரு பாட்டு வரியை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிகேபி ஜிகேபி வந்து முண்டாசுப்பட்டிலையும் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு இதுலேயும் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆங் ஒன்று அவர் கடைசி நேரத்தில் தான் அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் அவருக்கு அவர் எந்த ஒரு ஏன் முன்னாடி கொடுக்கலன்னு எங்கிட்ட கேட்கவே இல்லை ரொம்ப நல்ல நண்பர் அவர் அவரும் இந்த படத்தில் ஒரு சிறப்பான பாட்டை கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வினோதன் ஒருத்தரை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவர் வந்து என்னுடைய முண்டாசுப்பட்டியிலிருந்து அவர்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஆனால் முண்டாசுப்பட்டியில் எழுத முடியல வாய்ப்புக்கு என்னால் அமையல இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு பிரியமே பிரியமேனு ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக அது நல்ல ஒரு ஒரு ரீச் கொடுக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அவர் எழுதுனதுக்கு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்போ ஒரு பாட்டு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த பாட்டு வந்து இனி நீ பாட்டு எழுதலாமா இல்லை வந்து இயக்குனர் வேலை மட்டும் பார்க்க பார்த்தா போதுங்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல உங்கள் ஃபீட்பேக் பார்த்து இருக்கு அதனால் வந்து ஃபீட்பேக் பொறுத்து தொடர்ந்து எழுதலாமா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துடைய ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து இபி தினேஷ் பூர்ணேஷ் அப்புறம் வந்து ஸ்ரீதரன் அப்புறம் அரந்தை பாலா எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா சார் விஷ்ணு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரோட்டில் எடுக்க வேண்டிய சீக்வன்ஸ் இப்போ நிறைய இருந்தது அந்த மணிக்கு போய் அந்த இடத்துல போய் எடுக்கிறது ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பொறுமையாக இருந்து அவர் எங்களுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்து எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டார் உண்மையாக சொல்லணும் அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் சைட் குறிப்பாக ஸ்ரீதர் அருந்தை பாலா ஒரு ஒரு அவங்களுடைய அந்த அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கை போகிறது அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக முடிஞ்சிருக்காது இந்த வேலை அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துடைய மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது அருண்ராஜா காமராஜ் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து எதுக்கு நான் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் இந்த படம் எடுக்க முடியாமே போயிருவோம் இல்லை பிரச்சனை பிரச்சனையாக இந்த படம் எடுக்கும்போது பல பிரச்சனைகள் வந்து இந்த படம் என்ன வேணால் ஆகுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து டெல்லி பாபு சாரை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் எனக்கு அதுக்கு நான் வந்து எப்பவுமே நன்றி சொல்லுவேன் அவருக்கு அருண்ராஜா காமராஜுக்கு என்ன ஏன்னா இந்த படம் இன்னைக்கு நல்லா வர்றதுக்கு டெல்லி பாபு சார் காரணம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு முக்கிய காரணம் அருண் ராஜா தான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கு 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 ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் வேற சொல்றது இல்லை அது கடைசியில் கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இல்லை சொல்லினு கோவிச்சுக்குவாங்க அதனால தான் அப்புறம் 
இந்த படத்தோட இந்த படத்துடைய மக்கள் செய்தி தொடர்பாளர் சுரேஷ் சந்திர சாருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் ரேகா மேடம் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கண்டிப்பாக அவங்க நேற்றா அவங்கள வந்து அவங்க ஒர்க்கை நேரில் பார்த்தேன் பரபரன்னு ஓடி இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் ஷியாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீச சமயத்தில் அவரை பார்த்தேன் அவரோட ஒர்க்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எதுவாக இருந்தாலும் நான் அவர்கிட்ட நேரடியாக அவர்கிட்ட கேட்டு கேட்டு தான் இந்த படத்தை பற்றி நான் ப்ரொமோஷன் அப்டேட்டை நான் கேட்டே இருப்பேன் அவ்வளவு பரபரன்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த படத்துடைய மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது உதவி இயக்குநர்கள் இயக்குநர் குழு ஏன்னா பல பல இடத்துல பல நேரங்களில் அவரை பத் அவங்கள பற்றி தவறான தகவல்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் காதுக்கெல்லாம் போயிட்டே இருந்தது அது வந்து எவ்வளோ தூரம் உண்மைங்கிறது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தான் தெரியும் அவங்களோட உண்மையான உழைப்பை நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் பல பழிகளை அவங்க வந்து சுமந்துக்கிட்டு தான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அது நான் அவங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி மட்டும் சொல்ல முடியாது முக்கியமாக சலீம் அண்ணா அப்புறம் இணை அவர் இணை இயக்குனர் சலீம் அண்ணன் துணை இயக்குனர் சுரேஷ்குமார் மணிமாறன் அப்புறம் உதவி இயக்குனர் வந்து பார்த்திபன் பூபேஷ் சுபாஷ் லக்ஷ்மி எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படம் வெற்றி படைஞ்சு அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் நன்றி இல்லை இதை பேசுறதுக்கு நாக்கு தெளிடுச்சு எனக்கு தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க